はいどうもカパインチョですさてとじゃあこの動画ではねうんまあなんかウクライナ情勢のお話いきましょうかねえー、ちょっとサムネ、えー、まあメインはこのサムネの内容の通りなんですけど今ちょっとねこのウクライナ情勢に関わるこのウクライナ美女を使ったウクライナ助け用詐欺みたいなのがなんか日本で横行してねどうやらこのね、うん、この美女画像とか映像になんかこの釣られちゃって、えー、引っかかっちゃってかもられたなんか日本人、えー、情弱男性が結構な数いらっしゃるみたいなそんな話なんですよね気をつけてくださいね<笑>まあ大丈夫だと思いますけどもでまあなんかね、えー、ちょっと真面目な話なんですけどロシ,側のロシア側の例えば最終要求に、まあ、このアメリカのこのブリンケン国務長官がね応じ,られ応じずにこの拒否してでまあ、アメリカとロシアの対立、対決が不可避な情勢になってしまったと、でまあ、結果、例えば日本は、えー、この住友商事とか伊藤忠商事なんかが、あこのウクライナ駐在員全員を、ね、この出国、退避させると、そういう格好になっちゃうんですね、だからいよいよ、ね、あのマジかっていう、そういう状況らしいんですよね。でちょっと順番に見ていきますがウクライナ情勢をめぐってアメリカのブリンケン国務長官はロシアでロシアが NATO= 北大西洋条約機構をこれ以上拡大させないよう要求していることに対してそんなことには応じられない考えを書面で回答したと明らかにしロシア側に対応を迫ったとっいうそういうことなんですよね。でまあ、緊張が続いているこのウクライナ情勢をめぐってはアメリカのブリンケン国務長官はロシアのラブロフ外相との先週の会談において、えー、NATO をこれ以上拡大させないことへの保証を求めるロシア,ロシア側の要求に、えー、書面で回答すると、まあ、その場で伝えていたと。でえー、ブリンケン国務長官が26日記者会見を開いて、えー、モスクワに駐在するアメリカのサリバン大使がロシア側に書面を届け回答したと述べましたとでブリンケン長官は書面の詳しい内容は公表できないとしながらも NATO のドアは開かれているという原則は維持すると述べロシア側の要求には応じられない考えを伝えたことを明らかにしたんですねでそんな中、日本のこの住友商事と伊藤忠商事が、まあ、緊急事態突入したと、えー、ウクライナの駐在員全員を出国させると、えー、そういう方針を、まあ、発表するんですよね、えー、大手商社2社が、まあ、駐在員を出国させると、えー、ウクライナ情勢がもう緊迫化してね緊急事態だからと。ウクライナ情勢の緊迫化を受けて現地に拠点を置く大手商社の住友商事と伊藤忠商事が26日にいずれも複数いる駐在員全員を出国させる方針を明らかにしたと住友商事は安全確保を最優先に対応していくとし家族、帯同者から近隣国に一時的に送り出すと。外務省が在留邦人に出国を呼びかける中パナソニックは外務省に従うとしていて日本企業の間に駐在員を出国させる動きが広がる可能性があるとでロシアがウクライナに侵攻すればアメリカは大規模な経済制裁を発動する構えでロシアに工場を置く企業からは悪影響への警戒感がにじんでいるというそういう状況なんですよね。うんさてどうなんでしょう、これ個人的にはそれは多分ないだろうなと思ったんですけどやっぱり始まるっていうことなんですかね、うん、でもよくよく考えたら結構とてつもないすごいことですよねだってアメリカとロシアの直接あ直接いきなりドンパチっていうことではないのかでもこのアメリカ側、ね、ロシア側、ねえー、まあ分けだとしてどううだろう綺麗に分かれるかな、陣営が,ロシ,がロシア側につく国ってどことどことどこになりますかねというかあるのかな、まあ、とりあえずベラルーシはロシア寄りではありますよね、まあ、ベラルーシがロシアのウクライナ攻撃に、えー、手を貸すようなことがあると、まあ、NATO に攻撃されると思うんですけどもでもな,なんだろう、まあ、パッと思い浮かぶのは、まあ、中国だったりイランだったり、ね、北とかですけどもでも中国は中国でどうなのかなこの辺はこの、ね、したたかに、ね、アメリカい,いつもだったらなんかロシアがやりそうですけどもこのアメリカと中国っていうこの図式ではロシアがなんか小ずるく、ね、このいいとこ取りするために、ね、この勝ち馬にっていうそういうパターンでどさくさに紛れて分取りに行くっていうのをロシアがやりそうですけどもアメリカとロシアだったらこの逆に中国がそういうふうに動くんじゃないですかねだからアメリカ側についたふりして、まあ、ロシア西部に侵攻するとかね。うん
、どうなんですかね、まあ、とりあえずプーチンさんも、ね、散々この軍備強化してきてましたよね、だからもっと使いたくて辛抱たまらんみたいな、そういう本音もあるのかもしれないですけども、まあ、ロシアのね、あのなんていうのかな、この本音としては、このウクライナの先のモルドバまで飲み込むつもりだったと思うんで、だからまあ、こんなところで当然、引く気はないぞと。だからまあ中国が台湾に対して行っている先に尖閣と沖縄があるようなそういうイメージって言えばなんとなく分かりますかね、うん、でもさ、ねまあ、多分そうなるんじゃないかなっていうかそうなればいいのになっていう,うどっちかというとそっちかな,なんかキューバ危機の時のようにね、うん、先にこのロシアがへたれて終わるんじゃないのかなって思ってたんですけどもねまあ、あとはこのバイデンさんがどうだろう日曜の朝に教会に行けば完璧かなみたいなただまああくまでもねこの素人解釈でね素人分析でねまあなんだろう恐れながらというか<笑>まあ一応なんかお断りしておいて、まあ、言わせていただきますと、まあ、ぶっちゃけもうこの状態になった時点でロシアの負けじゃないですかねだってやるんならもっと前に攻め込む、ね、攻め込むべきだって別に戦争やれやれドンパチやれやれ言うつもりは全然ないですようんって思うんですよタイミングはちょっと遅いんじゃないのかなってだからその例えばさこの電撃的に要は奇襲ですよね電撃的に攻め込んでさ、ね、NATO 陣営がもう混乱しているうちにさあどうすんだって選択を迫るのが上策だったと思うっていうことですうんだもうすでにねロシアがねやるぞやるぞ攻めてくるぞっていうのを分かっててね身構えた状態で選択迫ってもさアメリカ折れるわけねえじゃんって思うんですよねだからこれでね、へたれて軍引き上げたらさ、まあ、キューバ危機のさっきの、ね、言ったキューバ危機の二の舞だから、まあ、プーチンさんとしてもね、まあ、退くほかなくなっちゃいますよね。退陣っていうことですよ、ロシア国内でね。うん、責任を追及されてさ。うん、で、それをね、えー、そんなことになったらたまったもんじゃないっていうことで、ね、やっぱりこの引くに引けないと。だ引くも当然地獄だし進んでも当然地獄だしってそういうことですよねだからそんな状況だったらアメリカはやっぱりさねえなんだろうニヤニヤしながらロシアの出方を見てりゃいいだけだから、まあ、比較的楽な立場なんじゃないのかなって思うんですよ、まあ、だからやっぱりこのねもっとやるんだったらもっと早くに、うん、スピそれこそなんかこうスピード感っていうのがね、うんっていう風にしなかったら意味がなかったんじゃないのかなって思うんですよね。だそう考えると結局ね、うん、どうせやらねえんだろうって、プロレスだろうっていうのはそこなのかな。うん、だからそうだなぁ、じゃあロシアは、うんまあ、ガス冒頭でね、儲けてさ、ね、バイデンさんはバイデンさんで戦争を防いだ英雄みたいな感じで、まあ、ノーベル平和賞でも受賞してね、うんまあ、年齢も年齢だし、うんまあ、この辺でちょっとね、うんまあ、現役退いて現場から退いてもらってみたいな、うんまあ、置き土産的な置き土産じゃないな、うんまあ、ただここに来てこの日本のこの勝者大手2社が2つね、えー、大手2社が2つは一緒か<笑>、えー、大手2社が撤退を始めたなんていう話がねもし本当だったら本格的にまずいのかなと。だからなんだかんだでね、最初はなんだかんだで物理的にね、ドンパチやり合うとは思ってなかったんですけど、いや、それもあるのかなって、ちょっとね、うん、思ったんですよね。うん、ということで、えー、今回は以上ですありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。